ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ഡയമീറ്റർ അല്ലാത്ത ഒരു കോഡ് വ്യാസമല്ലാത്ത ഒരു ഞാണ് വരച്ചാൽ അത് വൃത്തത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കും അല്ലേ ഒരു ലാർജർ പോർഷനും ഒരു സ്മോളർ പോർഷനാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു വലിയ ഭാഗവും ചെറിയ ഭാഗവും മുറിക്കും അപ്പോൾ വലിയ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് ആ കോഡിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും ആ ഞാണിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും വൃത്തത്തിൻ്റെ വലിയ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കോണുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും നമുക്ക് ചെറിയ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കിയാലോ അല്ലേ ആ കോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വൃത്തം മുറിച്ച ചെറിയ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കോണുകൾക്ക് ആ ആംഗിളുകൾക്ക് എന്തു പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൂട് വരച്ചു ആ കൂടിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും വൃത്തത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഓക്കെ സ്മോളർ പോർഷനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ആ ആംഗിൾ ഉള്ളത് റെഡി ആ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷറും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ഓരോ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും ആ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ ശരിയല്ലേ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ സമം വാർഷ ത്രികോണമായിരിക്കും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ കാരണം അതൊക്കെ റേഡിയസുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ അഥവാ സമ വാർഷ ത്രികോണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ച് നമുക്ക് കോണുകൾ കണ്ടെത്താനും പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സും ആ ആംഗിളിൻ്റെ എല്ലാ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സും സർക്കിളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൃത്തത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് അത് കോണുകൾ ഓരോന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തൽക്കാലം ആ കൂടിനെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ കൂടിനെയും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു റെഡി നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടിനെയും കൂടി ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലേക്ക് ആണെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം റെഡിയാണേ എങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു എക്സ് എന്നാണ് അർത്ഥത്തിൽ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആംഗിളും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്താ കാരണം ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അല്ലേ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്കുള്ള ദൂരം അത് റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ റേഡിയസും എല്ലാ ആരെങ്കിലും തുല്യമായിരിക്കും റെഡിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആരെങ്കിലും പാർട്ട് വണ്ണും ടൂവും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്നൊരു ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സും എക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഇത്തരക്കൂടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കൂട ആകെ ആംഗിൾ സമ്മ അത്ര വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ആകെ ആംഗിൾ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആകെ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സും എക്സും ഉണ്ട് അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് അതേപോലെ ഇവിടെയും പറയാമല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വൈ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും വൈ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കൂട മൂന്നാമത്തെ കോണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് ഇതാ റെഡിയല്ലേ എക്സും എക്സ് ഉണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ വൈയും വൈ ആയതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സി എന്നല്ലേ അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ ഈ അറ്റം മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ സി എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ഒ ബി എ ഒ ബി എന്ന ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ സി എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് സി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി എന്താണ് കിട്ടിയത് സി ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു വൈ അല്ലേ ഈ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു എക്സും
പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ടേമിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ടു എക്സിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് ടു വൈനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൈ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ എല്ലാ പദത്തെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എക്സ് എന്ന് വരും രണ്ട് വൈനെ വൈ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് നൂറ്റി എൺപത് എന്നത് അല്ലേ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പകുതി എടുക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ പകുതി വൺ എയ്റ്റി സിയുടെ പകുതി സി ബൈ ടു എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എവിടെ ഉള്ളത് നോക്കണം ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഉള്ളത് ഇവിടെ താഴെയല്ലേ നമ്മൾ ആ കോഡിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിളല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓക്കെ ആ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു സി ബൈ ടു കിട്ടിയിരുന്നില്ലേ അതെവിടെയായിരുന്നു ഈ കോഡിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് സർക്കിളിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ ആംഗിളല്ലേ സി ബൈ ടു താഴെ ഇവിടെ താ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ചിത്രം മാത്രം മാറ്റി വരക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച രീതി മനസ്സിലായാലോ ഈ എക്സും വൈയും ചേർന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി ആ കോഡിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻറ്റും വരച്ച ചിത്രം ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബന്ധം ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഓക്കെ ആ ചിത്രം എ ബി എന്നുള്ളതാണ് കോഡ് ഞാൻ എ ബി ആണ് ആ ഞാനിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും സെൻട്രലിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അവിടേക്ക് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യാമല്ലോ ഈ ആംഗിളെ തരുന്നതാ ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ സി എന്ന പേര് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇവിടെ സി എന്ന പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കിട്ടിയിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സി ബൈ ടു എന്നായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് അതേപോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സി ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് അല്ലേ നോക്കടാ ഇവിടെ സി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ സി ബൈ ടു ഈ സി ബൈ ടു എന്താ ഇവിടുന്ന് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ആ സി ബൈ ടു എന്ന നമ്പർ കുറച്ചാലും എന്താണ് കിട്ടും താഴെയുള്ള ആംഗിളും കിട്ടും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ സി ബൈ ടും ഈ താഴെ കിട്ടിയ ആംഗിൾ രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി എന്നല്ലേ ആ കോഡിൻ്റെ ആ ഞാനിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും വലിയ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കിയ കോൺ എത്രയാണോ അത് പ്ലസ് ചെറിയ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കിയ കോൺ എത്രയാണോ അതുകൂടി ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിക്ക് പകരം ഇവിടെ ഒരു വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരാടാ ഒരു സി ബൈ ടു എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റി എന്ന് വരും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി താഴെയുള്ള ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണേ റെഡി ഇപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ട നമ്പർ വെച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക കേന്ദ്ര കോൺ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ കിട്ടും ആ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ താഴെ നമ്പറും കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ സി ബൈ ടു എത്രയാണോ അത് വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ വൺ ടെൻ എന്നും കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റിന് വ്യത്യസ്ത നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും ഈ വീഡിയോയിലും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു സർക്കിളിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബി ഓക്കെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എ ബി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അത് യോജിപ്പിച്ച് കോഡ് വരയ്ക്കാമല്ലോ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പേര് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തായിരുന്നടാ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആർക്ക് ശരിയല്ലേ ചാപം എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്താൽ അതിന് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയും ആർ
കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് എന്നോ പറയാം ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഓർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിനെ നമ്മൾ എ ഡി ബി എ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എ സി ബി ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഡി ബി എ നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബി അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് നേരെ തിരിച്ചും പറയാം എ സി ബി എ നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേലുള്ളതിനെ ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ താഴെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കെന്നോ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആർക്കെന്നോ പറയാം അപ്പോൾ മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ടേമുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് നമ്മൾ ആർക്കെന്ന് ചാപം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് അഥവാ ചാപം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എ സി ബി ആണ് നിങ്ങൾ ചാപം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം എ ഡി ബി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓക്കെ ശിഷ്ട ചാപം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പൂരാക്ക ചാപം ശിഷ്ട ചാപം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പം ഓക്കെ ശിഷ്ട ചാപം ഓർത്ത് വെക്കണേ ഞാൻ പേരുകളൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കണം റെഡി അല്ലേ ശിഷ്ട ചാപം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എ സി ബി എന്നതിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണം എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക എ സി ബി എന്നുള്ള എൻ്റെ സെൻട്രൽ ആങ്കിൾ കേന്ദ്രകോണം എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എ എന്ന് സെൻട്രലിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുക അതേപോലെ ബി എന്നും സെൻട്രലിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി ബിയുടെ കേന്ദ്രകോണം എങ്ങനെയാണ് പറയാം എ സി ബിയുടെ കേന്ദ്രകോണം ഇവിടെ താഴെയാണോ ഉണ്ടാവുക അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആർക്ക് പറഞ്ഞത് ആർക്കിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അതേ രൂപത്തിലാണ് കേന്ദ്രകോളും അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് സിയിലൂടെ പോയി ബിയിൽ അവസാനിച്ചു അതാണ് കേന്ദ്രകോൺ എ സി ബി അപ്പോൾ ഇത്രയും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏതൊരു സംഖ്യയാണ് അല്ലേ നേർവരേക്കാൾ അപ്പുറം പോയിട്ടുണ്ട് റെഡി അപ്പോൾ തെറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ താഴെ ഉള്ളത് എടുക്കരുത് താഴെ ഉള്ള എടുക്കരുത് എങ്ങനെയാണോ ചാപം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെയാണ് കേന്ദ്രകോണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മേലെ കൂടി എടുക്കണം റെഡി ഓക്കെ അതിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ അറ്റങ്ങൾ ശിഷ്ട ചാപത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു റെഡി അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിളിന് ഞാൻ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പറയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഡി എന്ന പേര് കൊടുത്തു കേന്ദ്രകോൺ ഡി എന്ന് പേരെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നറിയോ ആ ഡിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഡി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ ഓക്കെ ഒരു ചാപം ഓക്കെ നമ്മൾ ചാപത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചാപം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ശിഷ്ട ചാപത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദുവിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആൻ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ എനി ആർക്ക് ഓൺ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ദി ആംഗിൾ മെയ്ഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ റെഡിയല്ലേ ഒരു ആർക്ക് അതിൻ്റെ സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ടു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെടുക്കാം എങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എ ഡി ബി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എവിടെ ഉണ്ടാവുക എ ഡി ബി എന്ന ആർക്കിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ അല്ലേ അത് ഞാൻ സി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാരാ എ സി ബി ആണ് എ സോറി എ ഡി ബി ആണ് ആർക്കെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ശിഷ്ടജാപം ആരാടാ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് എ സി ബി അല്ലേ ശിഷ്ടജാപം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രകോൺ സി ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് തുടങ്ങി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് തട്ടി ബിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്തായിരിക്കൂടാ ഇത് സി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്രയാണോ കേന്ദ്രകോൺ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ശിഷ്ടജാപത്തിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിലും നിങ്ങൾ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം റെഡി ഓക്കെ ഇനി ഈ സിയും ഡിയും കൂടി ചേർത്താൽ എത്രയാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ സമ്മ് സി പ്ലസ് ഡി എത്രയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സി പ്ലസ് ഡി ഈക്വൾ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ സി പ്ലസ് ഡി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡി പ്ലസ് ഹാഫ് സി എത്രയായിരിക്കും
കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്കൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അത് ഒന്ന് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു റഫ് ഫിഗറ് തൽക്കാലം വരയ്ക്കാം ഒരു സർക്കിള് റെഡി ആ സർക്കിളിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു ഇതിന് മേലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴേക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ തന്നിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പോർഷന് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എ പാർട്ടിൻ്റെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ആംഗിൾ എ സി ബി എ സി ബി എന്ന കോൺ എത്ര ഓക്കെ എ സി ബി എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബി പാർട്ട് എ ഡി ബി എത്ര ഫൈൻ ദ ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ഓക്കെ എ സി ബി എത്രയാണ് എ സി ബി എന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ എ ഡി ബി എന്ന കോണും കണ്ടുപിടിക്കണം പറഞ്ഞ നിയമപ്രകാരം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെയാടാ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൽ എ ഇവിടെ ഒ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഒ ബി എന്ന ആംഗിൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കില് അല്ലേ കേന്ദ്രകോണ്ടെ പകുതിയല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എത്തേണ്ടാവുക അവിടെ അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ആംഗിൾ എ ഡി ബി എ ഡി ബി എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ എന്തോ നിയമം പഠിച്ചില്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിളും താഴെയുള്ള ആംഗിളും കൂടി ചേർന്നാൽ ആ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയുണ്ടാവും നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് അഥവാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലേ മേലെ സിയും സോറി സി ബൈറ്റും ഇവിടെ ഉള്ള ഡി ബൈറ്റും കൂടി ചേർന്ന വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അൻപത്തി അഞ്ച് അതായത് എസ് എ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ വീഡി